good morning students warm greetings to you all today we are going to learn a poem from unit 1 stopping by woods on a snowy evening by robert frost now i tell you a few things about the author robert frost was born in san francisco california to journalist william prescott frost and isabella moody He was an American poet. Although known for his later association with rural life, Frost grew up in the city. He published his first poem in his high school's magazine. He is well known for his realistic description of rural life. He received four Pulitzer prizes for poetry. Shall we know some new words from this poem? Downy soft and fluffy flake a small piece of snowflake frozen an ice farm harness straps and fittings by which a horse is tied to a cart or carriage queer strange sweep to move swiftly and smoothly woods an area of land covered with a thick growth of trees now i am going to read the lines and explain in tamil Whose woods these are I think I know His house is in the village though He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow My little horse must think it queer to stop without a farm house near Between the woods and frozen lake the darkest evening of the year He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake the only other sounds the sweep of easy wind and downy flake the woods are lovely dark and deep but i have promises to keep and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep whose woods these are i think ஐ நோ பொயட் தன்னுடைய குதிரையோட காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஓனர் யாருன்னு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்குத அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஹிஸ் ஹவுஸ் இஸ் இன் த வில்லேஜ் தோ ஒரு வேளை அந்த ஓனருடைய வீடு அந்த கிராமத்தில் இருக்கும் ஹி வில் நாட் சி மீ ஸ்டாப்பிங் ஹியர் அவருக்கு தெரியாது அந்த ஓனருக்கு தெரியாது நம்ம இந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கிறத அவர் பார்க்க முடியாது டு வாட்ச் ஹிஸ் வுட்ஸ் ஃபில் அப் வித் ஸ்னோ ஏன் அப்படின்னா காட்டில் பனி அடர்ந்து காணப்படுகிறது மை லிட்டில் ஹாஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் குவே என்னுடைய சின்ன குதிரை யோசிக்கும் இது என்ன ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்குத வித்தியாசமாக இருக்குத ஏன் நம்மளுடைய ஓனர் இந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அது யோசிக்கும் டு ஸ்டாப் விதவுட் அ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர் இந்த காட்டை சுற்றிலும் எந்த பண்ண வீடு எதுவுமே இல்லையே பிட்வீன் த வுட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரோசன் லேக் த டார்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர் இந்த காட்டை சுற்றிலும் அடர்ந்த மரங்களும் உறைந்த ஏரி மட்டுமே காணப்படுகிறது இந்த அடர்த்தி மிகுந்த இருட்டான சாயங்கால வேளையில் அதுவும் இந்த வருடத்தின் இந்த நாள் மட்டுமே இப்படி ஹி கிவ்ஸ் ஹிஸ் ஹானஸ் பெல்ஸ் அ ஷேக் தன்னுடைய சர்ப்ரைஸை வெளிப்படுத்தும் வண்ணமாக அதாவது தன்னுடைய ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்தும் வண்ணமாக குதிரை தன்னுடைய கழுத்து மணியை அசைத்து காட்டுகிறது டு ஆஸ்க் இஃப் தேர் இஸ் சம் மிஸ்டேக் நாம் எதுவும் தவறு செய்து விட்டோமோ என்று சொல்லி கேட்பது போன்ற ஒரு சத்தம் த ஒன்லி அதர் சவுண்ட்ஸ் த ஸ்வீப் ஆஃப் ஈஸி வின் அண்ட் டவுனி ஃப்ளேக் இந்த சத்தத்தை தவிர காற்றினுடைய சத்தமும் பனித்துளி மேலிருந்து கீழாக விழுந்தால் எவ்வாறு இருக்குமோ அந்த ஒரு நிகழ்வும் மட்டுமே அந்த சத்தமுமே காணப்படுகிறது த வுட்ஸ் ஆர் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப் இந்த காடு மிகவும் அழகாக அடர்த்தியாக இருட்டாக காணப்படுகிறது பட் ஐ ஹவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப் 
நான் நிறைவேற்ற வேண்டிய வாக்குறுதிகள் எனக்கு உண்டு அண்ட் மைஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அண்ட் மைஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் நான் தூங்குவதற்கு முன்னால் செல்ல வேண்டிய மைல்கள் நான் தூங்குவதற்கு முன்னால் செல்ல வேண்டிய மைல்கள் இந்த இடத்துல ஸ்லீப் அப்படிங்கிறத என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா நம்மளுடைய தூக்கத்தை மட்டும் இல்லை நாம் மரணத்தை சந்திக்க முன் செய்ய வேண்டிய காரியங்களையும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் இந்த கடைசி இரண்டு வரிகள் நம்முடைய ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான வரிகள் திஸ் இஸ் அ மெமரி போயம் ஸோ யூ ஹாவ் டு லேர்ன் பை ஹார்ட் ப்ளீஸ் டேக் நோட்ஸ் ஃப்ரம் த வீடியோ Let's learn the poetic device of the poem in our next class. Stay home. Stay safe children.